Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue pour cette FAQ spéciale premier anniversaire. Donc la première chose que je vais faire, c'est remercier tous ceux qui ont participé à la rédaction de ces questions. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. Alors ça ne va pas forcément être évident pour moi de faire cet exercice, d'abord parce que c'est une première, donc c'est le baptême du feu. Euh, ensuite parce que ce n'est pas forcément dans, dans ma personnalité euh, dans la vie de tous les jours de, de, de dire moi je euh, donc euh, ça sera pas évident et pas forcément naturel mais euh, en général j'aime le challenge donc euh, je pense que pour progresser il faut sortir un peu de sa zone de confort donc au final je m'y plie de, de bon gré et euh, je vous demanderai simplement un peu, un peu d'indulgence alors on va commencer direct par l'ami Yanouche qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en vidéo et pourquoi jamais en facecam alors, euh, bah, je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Ce qui euh, m'a poussé à me lancer, ben, c'est simple en fait, c'est euh, quand, quand tu regardes les autres, il euh, y a des choses que tu apprécies, euh, ça peut te donner aussi l'idée de faire toi-même euh, ce que tu vois, mais il y a aussi euh, des choses que, que parfois tu, tu aimerais bien voir et que tu ne vois pas, c'est-à-dire que tu ne trouves pas forcément ton compte. Donc euh, en tant que collectionneur, puisque je suis d'abord un collectionneur comme vous tous, j'ai eu parfois besoin de, de, de pièces, euh, euh, soit pour remplacer des, des pièces cassées de version officielle, soit euh, parce que euh, j'avais des interrogations sur euh, des pièces officielles. Euh, tu, tu essayes dans ce cas-là de, de voir à droite et à gauche comment tu peux repérer une version pirate d'une version euh, officielle, si euh, la, la version pirate éventuellement peut faire l'affaire pour remplacer euh, soit tout ou partie euh, d'une pièce officielle. Et euh, ou alors si une version pirate pourrait éventuellement euh, t'avoir euh, grugé. Et euh, tu ne trouves pas forcément euh, les réponses. Donc euh, à partir de là euh, est né le, le concept un peu de la chaîne, c'est-à-dire que même si euh, pour moi ce, ce travail-là n'est plus nécessaire parce que maintenant je suis tellement avancé dans, dans la collection que euh, reconnaître euh, une officielle d'une bootleg, euh, ça deviendrait euh, assez facile. Euh, J'ai d'abord pensé aux nouveaux collectionneurs et euh, bon, aux collectionneurs peut-être un peu plus anciens mais qui n'auraient pas acquis euh, les figurines que moi j'ai acquises euh, maintenant depuis longtemps et qui, euh, qui voudraient euh, sans doute des éléments pour naviguer euh, de façon plus facile dans, dans cet univers euh, où euh, beaucoup de pièces ont l'air d'être identiques mais au final quand, quand tu regardes dans, dans le détail eh bien, tu, tu te rends compte qu'il y a quand même des, des grosses différences mais, mais pour ça il faut avoir déjà un, un œil un peu exercé et euh, on va dire que, que mon travail sur cette chaîne, eh bien, c'est euh, d'exercer l'œil. Voilà, donc ça, c'est euh, ce qui, ce qui m'a poussé à le faire, si tu veux. Ensuite, euh, pour ce qui est de, de pourquoi je ne fais pas ça en facecam et pourquoi je ne montre pas mon visage, euh, bah, j'ai déjà répondu en partie, en grande partie d'ailleurs, dans, dans la vidéo qu'on avait fait en commun avec les copains dans, euh, et qui est, qui est sur la, le, la chaîne d'Universaya. Donc euh, bah, ça, vous pouvez bien entendu aller revisionner la, la vidéo. Euh, mais je peux, je peux répondre de façon un petit peu plus complémentaire en te disant que euh, mon, mon travail, c'est dans, dans la formation pro pour adultes. Et donc... Euh, j'ai face à moi un, un public euh, avec lequel je ne tisse pas de, de lien euh, particulier autre que celui euh, d'un professeur à élève, si tu veux. Ce qui veut dire que défendre une, une passion comme, euh, comme celle-ci euh, avec euh, des gens euh, pour lesquels je n'ai pas euh, plus de lien que ça, ça serait euh, vraiment trop trop compliqué. Euh, forcément, on en resterait juste au stade de, de l'œil externe qui euh, considérerait ça comme euh, une passion euh, totalement futile, euh, voire ridicule. Euh, et, et malheureusement, je n'aurais pas les moyens matériels pour changer ce regard-là. Ce regard j'ai aucun problème à assumer euh, cette passion vis-à-vis -vis de mes proches, mes amis proches, euh, de ma famille, euh, tout simplement parce que tu peux discuter avec les gens, tu peux, tu peux défendre euh, ta passion. Euh, C'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas faire avec euh, un, un, un public lambda, si tu veux. Ensuite, euh, je ne suis par nature quelqu'un qui, euh, qui n'a aucun mal à cloisonner sa vie professionnelle, de sa vie privée, euh, de, de ses passions. Euh, J'arrive à, à naviguer très très facilement entre ces trois domaines-là et euh, 
franchement, j'y trouve, trouve mon compte. Et euh, je, je, je trouve mon, mon compte dans, dans cet alias, si tu veux. Donc voilà pour, pour ce qui est de, de tes interrogations, euh, Yanouch. Ensuite, il euh, y a l'ami euh, Jérôme euh, Lu. Alors, Jérôme Li, Lu ou Jérôme Lou Il faudrait que tu me dises en, en, en commentaire euh, comment je, je dois prononcer ton, ton nom, hein, si c'est comme les biscuits ou si c'est pas comme les biscuits. Euh, alors, Jérôme, il me demande combien tu admites et euh, alors, officiel et non officiel, et arrives-tu à toutes les exposer Alors, écoute, euh, Jérôme, euh, là, pour répondre à ta question, tu, tu m'as donné du boulot parce qu'il euh, a fallu que, que j'essaye d'évaluer déjà combien j'en ai réellement. Ce qui n'est pas forcément évident parce que je les expose pas toutes en fait. Donc ça, ça répond à la deuxième partie de ta question. Il euh, y en a quand même quelques-unes que j'ai dû remettre en boîte, faute de place. Et puis euh, aussi parce qu'elles ont été remplacées par euh, des versions que j'estime plus évoluées. Euh, donc pour, pour faire ce travail, eh d'abord j'ai compté celles qui étaient exposées. Et ensuite, euh, ben, j'ai essayé euh, avec mes souvenirs de me, sou de, de, de me souvenir justement de, de ce que j'avais euh, acquis à l'époque. Je me suis servi de l'application euh, MyCollect euh, et puis euh, du site euh, iCollector. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un site qui est aussi euh, euh, basé sur euh, un, un référencement des, des figurines qui sont déjà sorties et que vous pouvez répertorier dans, dans un profil pareil qu'avec euh, l'application MyCollect. Donc euh, grâce à, à ces deux choses-là, euh, je peux évaluer à peu près euh, à un peu plus de 250 mythes euh, au total. Euh, en exposition, eh bien, vous ne verrez pas ce que j'ai remis en boîte, c'est-à-dire euh, les V4 classiques, je les ai remis en boîte, euh, les V4 OCE, je les ai remis en boîte, euh, les V3 OCE de chez Bandai également, les V3 classiques de chez Bandai euh, sont en boîte aussi, euh, les Mariners euh, classiques euh, ont été remplacés donc, par les IX, donc je les ai remis en boîte également. Euh, les Asgard, au fur et à mesure des sorties Asgard, je les remets en boîte aussi. Euh, donc euh, au final, ouais, je dirais un peu plus de, de 250. Et donc euh, j'arrive pas à toutes les exposer, j'ai pas la place malheureusement. Euh, si j'avais la place, j'exposerais tout, mais euh, j'ai pas la place. Ensuite, il y, y a la question d'Olivier Fouchine qui est fondamentale euh, et qui est euh, As-tu les yeux bleus ou de couleur noisette donc, ben, écoute, d'abord, Olivier, merci pour ta question, effectivement, qui est importante. Euh, et ben, ni l'un ni l'autre. J'ai les yeux bleu-vert. Voilà. Donc ça, ça sera un élément euh, personnel qui euh, viendra éclairer les curieux. Ensuite, il euh, y a le François qui me demande « Si saint Seiya est ta première licence de collection, quels sont euh, les deuxièmes et troisièmes Et quelle est la moyenne du budget que tu consacres à ta passion de collectionneur ?» Alors, je vais, je, vais avoir, je, vais, je vais pouvoir difficilement répondre à ta question, François, tout simplement parce que ce n'est pas évident. Euh, D'abord, euh, la, la licence, euh, ma licence de collection, euh, la première et, et presque l'unique, on va dire, c'est saint euh, Alors, j'ai quelques, quelques autres trucs de collection, euh, je ne vais pas te mentir, j'ai quelques trucs de Star Wars. Alors, je vous mettrai quelques petits inserts, euh, comme ça, ça vous montrera ce que j'ai. J'ai quelques Lego Star Wars qui soit m'ont été offerts, soit que j'ai acheté pour me faire plaisir. Je ne suis jamais allé très très loin là-dedans parce que sinon je sais que je suis parti pour euh, un truc que je pourrais de toute façon pas euh, assumer euh, en termes de place. Donc euh, j'ai quelques trucs comme ça. Euh, j'ai aussi quelques figurines de Dragon Ball, euh, celles que j'ai considérées être comme euh, essentielles, euh, que je voulais absolument. Donc ça je me suis euh, vraiment limité là-dessus. Euh, également de ras de main demi parce que pareil c'était un, un achat euh, d'impulsion euh, je les ai vraiment trouvé craquantes et, et je les ai achetées j'ai aussi une mini collection de, de Lord of the Rings que vous avez pu euh, apercevoir dans ma vidéo collection numéro 4 et, et à part ça et eh bien euh, j'ai rien d'autre et de toute façon, je n'aurai pas la place pour mettre quoi que ce soit d'autre. Euh, alors après, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui, qui me titillent. Euh, J'ai vraiment envie de m'acheter euh, des, des choses en rapport avec euh, Robotech et, ou euh, les Transformers. Euh, maintenant, euh, je sais aussi que ça coûte énormément. Et puis, euh, en termes de place, euh, j'aurai de toute façon du mal à exposer. Donc, euh, on va dire que, que je me réfrène euh, pour le moment. Maintenant, on verra combien de temps ça dure. Ensuite, si ta question était plutôt en termes de, de série, eh bien, je, vais, je vais te dire que Saint Seiya est sans doute ma série numéro 1. Euh, maintenant, j'en ai quelques-unes qui sont très très proches. Bon, comme tu le sais, j'adore Cobra. Euh, les Cités d'Or sont également euh, sans doute dans mon top 10. Euh, J'ai évoqué lors du montage de, de Cid la dernière fois que j'étais également fan de Robotech, euh, d'Ulysse 31, Capitaine Flamme, tout ça c'est des séries de mon enfance. 
J'ai aussi adoré, euh, en, alors en préadolescence, on va dire, euh, la série Max et compagnie, qui, qui, qui s'appelle également Orange Road, euh, en version originale. Euh, et puis, euh, alors un petit peu plus, un, un, alors, on va dire, euh, à l'adolescence et en, ou, ou jeune adulte, on va dire, j'ai découvert la série Evangelion, Evangelion euh, pour, euh, pour ce qui est du français. Qui, qui est une série qui m'a profondément marqué. Euh, elle m'a marqué de par sa, sa profondeur, euh, de par euh, son esthétique, de par euh, euh, son histoire euh, qui, qui touche presque à l'ésotérisme en fait. Euh, si vous ne connaissez pas cette, cette, cette série, je vous la conseille euh, absolument. Je crois qu'elle doit être sur euh, les plateformes de streaming, euh, les plateformes légales, hein, je précise. Donc euh, si vous ne connaissez pas cette série qui euh, en a fait naître plein d'autres ensuite, euh, c'est un, un must-see euh, absolu. Euh, donc voilà pour ce qui est de, de, de mes séries euh, favorites, si tu veux. J'ai également Bleach aussi, que j'ai bien aimé, euh, mais ça c'est déjà un peu plus ancien. Euh, ensuite, euh, camarade Majin me demande une photo de moi avec euh, ma collection. Mais bien sûr, euh, tu auras la photo de, de ma collection, Majin, euh, avec moi dessus. Mais euh, mon visage sera un petit peu caché. Mais euh, au moins, tu auras la, la vraie collection. Enfin, en tout, cas, en tout cas, une partie. Mais oui, euh, je, je, je vais exaucer ton vœu. Ensuite, euh, l'ami Kevin, alias Keketo, euh, me demande quelle est ta première mythe, IX ou classique, l'as-tu toujours, et outre l'aspect nostalgique qu'elle peut avoir sur 10, combien tu la noterais euh, Alors, contrairement à toi, euh, Kevin, je, je n'ai pas de nostalgie particulière pour la première figurine que j'ai eue. Alors, celle-ci était euh, le Chevalier de la Vierge en, en version euh, saint claus cest c'est-à-dire euh, ce que l'on connaît euh, sous le nom de Vintage en, en France. Euh, pour te remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je devais avoir euh, dans les 12 ans, ça, ça devait être mon, mon cadeau d'anniversaire. Et euh, la, la boîte vendait du rêve, hein, si tu veux. Enfin, je pense qu'on on a tous euh, en mémoire ces, ces boîtes des Vintage. Et... Euh, et le... Le sentiment que j'ai au plus profond de moi, c'est le sentiment de déception une fois que, que j'ai eu monté la figurine. Euh, elle, était, elle était bardée de défauts. Bon, déjà, l'apparence le, 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 la, globale était quand même assez lointaine de, 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 de celle que l'on voyait sur la boîte. Et, et puis surtout, euh, les, les ailes ne tenaient pas en place. Alors pour ceux qui connaissent cette mythe-là, j'imagine que vous avez dû avoir le même problème que moi. Il y avait un, un logement dans lequel donc, on venait enficher les, les ailes. Eh bien, euh, les ailes ne, ne tenaient pas dans ce logement-là, elles, elles sautaient sans arrêt. Ce qui fait que, je me souviens, j'avais dû... J'avais déjà re, 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 eu recours à, à l'époque à des systèmes D, j'avais mis du scotch pour, pour créer une épaisseur, enfin bref, euh, tout, un, tout un bazar pour essayer de, de faire tenir ça en place. Et au final, le, le résultat n'était pas là, donc... Euh, C'est tout de suite un sentiment de déception que j'ai eu euh, face, à, face à cette gamme, si tu veux. Donc, ce qui veut dire que, en termes de, de notes, euh, allez, 3 sur 10. 3 sur 10 pour, pour la boîte, qui est elle, qui était, elle magnifique. Ensuite, euh, la, le camarade Rudolf Hussan, qui me demande euh, quel est ton top 3 des OST de Saint Seiya. Alors, si, et de mémoire, je crois que tu couplais ça aussi avec euh, un top 3 ou un top 5, je ne sais plus, des, des moments qui m'auraient fait euh, chialer dans Saint Seiya. Euh, et ben écoute, en fait, tes, 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 tes deux questions, je peux, je peux plus ou moins les associer parce que euh, pour moi, c'est presque inséparable en fait. Les, 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 les musiques que je préfère dans Saint Seiya, eh bien, c'est euh, celles qui ont euh, eu euh, comme résultat euh, une émotion, une forte émotion de tristesse quand j'ai vu les passages euh, concernés. C'est-à-dire que euh, les musiques que je préfère dans Saint Seiya, c'est celle où t'entends euh, celle qui fait les, les, les vocalises, hein, la, la fameuse Kasuko Kawashima. Euh, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, vous entendrez les, les musiques que je préfère euh, là en musique de fond, comme ça vous, vous aurez tout de suite euh, un aperçu de ce que c'est. Et euh, donc ce, ces musiques-là, euh, eh, elle, elle, elle me parle au plus, profond, au plus profond de mon être. Et euh, quand, quand on parle de, sont des, des OST de, de Saint Seiya, on parle, de, à mon avis, ce qui, ce qui est euh, l'un des deux piliers fondamentaux de, du succès de, de, de cette série. Les, les deux piliers pour moi, c'est Araki et euh, Yokoyama. C'est les deux, c'est ces deux-là. Pour, enfin, pour moi, Saint Seiya, c'est ça. 
et ce qui fait que l'un et l'autre sont indissociables. Ce qui veut dire que quand, quand j'entends euh, une musique de Seiji euh, que j'adore, eh bien forcément je l'associe à, euh, à une situation euh, donnée. Euh, en fait, la musique aide à ancrer la situation dans, dans, au plus profond de ton être, et ce qui fait que tu t'en souviens encore euh, 30 ans après. Et, et parmi ces situations-là, eh bien, euh, tu as forcément, enfin, moi j'ai forcément euh, le Inside Dream euh, qui euh, forcément me fait penser euh, à, la, à la mort de Cassios face au, au Chevalier du Lion, par exemple. Euh, ce qui est quand même incroyable quand, quand, quand on y pense, c'est que Saint Seiya, c'est un animé qui a réussi la prouesse de te rendre triste quand tu vois un, une brute comme Cassios mourir. Et, et cette, cette tristesse, tu la ressens pour, pour euh, allez, on va dire, trois raisons. Tu la ressens parce que tu as, as une musique qui, euh, déjà de base, euh, pourrait très bien t'arracher les larmes. Tu as euh, un, un, une situation qui fait que tu mesures le sacrifice de la personne. Et tu as trois, surtout, l'empathie que tu ressens quand tu vois les autres pleurer de tristesse face à cette euh, situation. Et euh, c'est un, un savant mélange de ces trois ingrédients qui fait que, que toi-même, tu ressens euh, cette tristesse. Donc euh, ça, ça répondra aussi donc, euh, à ta question complémentaire, si tu veux. Donc le, le Inside the Dream fait, fait partie euh, forcément de mon top 3. Euh, je vais y mettre aussi forcément le Camus Death, qui est bon, la musique que l'on entend euh, lorsque euh, Camus euh, et Yoga euh, s'affrontent et donc euh, qui amène à la mort de, de, de Camus. Donc, euh, là aussi, c'est la grosse émotion que j'ai ressentie face à cette situation qui, euh, qui est pour moi peut-être euh, le, le combat euh, le plus marquant de, de Saint Seiya, tout simplement parce que c'est une, une preuve d'altruisme le plus pur, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a un, un maître qui euh, va jusqu'à se sacrifier pour faire parvenir son élève à, euh, le, au niveau absolu. Et euh, s'il n'y parvient pas, eh bien, il préfère euh, tuer son élève de ses mains et lui offrir une mort digne plutôt que de le voir euh, mourir euh, dans une mort euh, indigne euh, par la main d'un autre. Et quelque part, je trouve que ça, c'est une grande preuve d'altruisme que, que l'on ne rencontre plus ou pas du tout euh, dans, dans, dans la vie réelle. Voilà, euh, pour ce qui est de, de ma justification de ce numéro 2. Et puis pour le numéro 3, ben, j'ai eu du mal, mais en même temps, ce qui, ce qui m'a ce qui fait parvenir à, à mon choix, eh bien... C'est la même démarche que, que j'ai eue pour les deux autres. C'est-à-dire que je me suis, j'ai essayé de, de, de voir dans mon esprit qu'est-ce qui me revenait euh, direct en situation plus musique. Et euh, ce qui m'est revenu presque instantanément, eh c'est le moment où euh, Seiya s'apprête à décocher la, la, la flèche euh, entre guillemets fatale face à, à, à Poséidon, donc celle qui vient euh, s'en se, ficher dans, dans son casque. Euh, ce ce moment-là, eh euh, on entend l'instrumental de Soldier Dream, euh, et, et j'adore cette musique avec cet instant-là précis. Je trouve que, que le choix est, est parfait. Euh, le, la musique commence avec euh, Seiya qui réunit euh, les, les cosmos euh, de, de ses compagnons, euh, qui s'apprêtent à, à vraiment donner euh, tous leurs efforts pour euh, atteindre un objectif commun. Et euh, la musique s'achève avec euh, la flèche euh, qui vient se ficher dans le casque de, de Julian. Et euh, à chaque fois que, que, que de toute façon, je, je revois ce passage, bah, ça, ça me fiche la, la chair de poule. Donc, euh, si, si ça provoque euh, cette manifestation physiologique, c'est que quelque part, ça, ça, ça me parle. Maintenant, alors, si tu me permets d'y ajouter de bonus, hein, puisque euh, forcément un top 3, ça limite grandement les choses, euh, j'y mettrai le, le Pegasus Glide et puis euh, le, le Savory's Decision dans la, la BO d'Abel. Voilà, pour répondre à ta question. Question suivante, posée par euh, l'ami euh, Angel, qui me demande « Quelle est la partie de ta collection que tu affectionnes particulièrement Où est située ta collection chez toi Et quel est le rapport de ta famille à celle-ci 
Euh, alors, en fait, il y a, y a deux, deux parties dans ma collection que j'affectionne particulièrement, on va dire mes, mes OCE et euh, euh, mes Marinas IX. Et en fait, euh, les deux, c'est pour la même raison, c'est pour les couleurs. J'adore leurs couleurs, la variété de couleurs des OCE, j'adore. Et euh, la, la couleur spécifique orangée euh, des, des Marinas, euh, je l'adore également. Donc, euh, si je devais vraiment faire un, un choix restreint sur... Euh, sur quelle partie de ma collection je devrais garder, eh bien je garderai tous mes OCE et mes Marinas. Euh, pour l'instant, il est trop tôt pour, euh, pour évoquer les Asgard. J'adore pour l'instant ce, ce qui est sorti, un tout petit peu moins chez Sid, euh, mais surtout, je n'ai pas encore les éléments pour me prononcer pour ce qui, va, pour ce qui reste à sortir. Donc euh, pour l'instant, à ce stade, je te dirais euh, c est, c est, c est deux, c ces deux gammes-là. Ensuite, pour ce qui est du lieu de ma collection, ben en fait, c'est situé dans, dans une pièce à moi, euh, une pièce qui, fait, euh, enfin, qui a plusieurs fonctions, qui fait office de chambre d'amis, de, de salle de ciné, de débarras et donc euh, ben, de galerie euh, de, de collection, si tu veux. Euh, J'aimerais, euh, dans un avenir proche, me débarrasser de la partie débarras, parce que forcément, euh, avoir des cartons qui trônent dans une pièce euh, où tu as envie de te sentir bien, euh, c'est pas, pas l'idéal. Donc dans mes projets, eh c'est de, de trouver une solution pour, euh, pour cet amas de carton euh, qui, qui gâche un peu mon plaisir, si tu veux. Euh, ensuite, pour ce qui est du rapport de, de, de mes proches à ma collection, ben, on va dire que mes enfants euh, étaient très investis dedans jusqu'à un certain âge, et puis en grandissant, eh bien, ça s'est estompé. Et ils, sont, ils, ils sont aussi dans, dans, dans une génération où c'est pas... C'est pas évident de s'attacher émotionnellement à une série parce qu'ils ont, ils ont tellement pléthore de choix qu'ils euh, n'ont plus aucune frustration, celle qu'on a ressentie nous quand on devait attendre une semaine avant d'avoir euh, l'épisode suivant. Et, et de, la, de la frustration naît l'attachement. Et si tu n'as pas cette frustration, bah, tu ne peux, peux pas avoir un investissement émotionnel suffisant pour, euh, pour garder à l'esprit une série sur X années. Donc, euh, ils, ils ont adoré regarder euh, Saint Seiya avec moi. On a fait du, on a fait du, binge, euh, du, du, du binge series euh, Saint Seiya pendant, euh, pendant un moment. Et puis, une fois qu'on qu a, qu a fini la série, si tu veux, eh bien, euh, ça s'est estompé un petit peu. Voilà. Euh, encore une fois, parce que je pense qu'il euh, y a eu aussi d'autres choses qu'ils ont vues par la suite. Et puis, parce qu'ils n'ont pas, pas ressenti la frustration que nous, on a, on a ressenti quand on a, quand on a découvert euh, la série euh, étant enfant. En, donc ça, c'est pour, pour mes enfants, si tu veux. Donc euh, Maintenant, euh, ils, ils aiment bien aussi regarder euh, les figurines quand je les embête pour les regarder. Euh, ils me font plaisir, ils s'y prêtent de bon gré. Euh, pour ce qui est de, de ma femme, c'est un peu différent. Euh, on va dire qu'elle qu tolère le truc, elle respecte ma passion, mais par contre, euh, elle ne la partage pas du tout. Euh, ce qui veut dire que c'est absolument impossible pour moi, par exemple, de mettre une vitrine en plein milieu du salon. Ça, c'est... C'est hors de question. Donc, euh, c est, c est bien, euh, ma, ma collection est bien cloisonnée du reste euh, du foyer, si tu veux. Donc voilà pour, euh, pour ta réponse. Ensuite, euh, le camarade Alu me demande « Depuis combien de temps tu collectionnes les mythes Et est-ce que tu as d'autres passions que Saint-Seiya » Eh ben, les mythes, j'ai commencé presque au début. Alors, je pas début, début, j'ai dû commencer en 2005, 2005, 2006 peut-être, de mémoire. Donc, ben, on va dire que ça, fait, ça, va, ça va faire 15, 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, ça fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et bon, maintenant, euh, je m'en suis pas lassé. J'ai acheté, acheté les figurines au, au fil de l'eau, hein, comme on dit, euh, ce qui n'est pas un mal, puisque quand on voit maintenant le prix que ça coûte, euh, le prix, je les ai payés moi quand c'est sorti. Euh, je me dis que, ben, au final, j'ai bien fait de, 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 de commencer tôt. Sinon, ça, ça m'aurait coûté, coûté encore plus cher que ce que j'ai donné déjà. Donc, euh, ça, c'est pour ce qui est de, de la date. Maintenant, pour ce qui est des autres passions, alors bah, j'imagine que, que, que tu veux parler d'autres passions en dehors de la collection. Euh, bah, dans ce cas-là, je pourrais te dire que j'aime bien tout ce qui tout ce qui titille mon esprit en fait. Donc euh, j'aime bien euh, tout ce qui est euh, jeu, euh, un peu de réflexion, euh, les dames, les échecs, le poker. Euh, C'est des trucs que j'aime bien. 
J'adore aussi l'histoire. J'ai une grande passion pour l'histoire. C'est quelque chose qui, que j'ai toujours adoré euh, depuis l'enfance et donc euh, que je cultive encore euh, à l'âge adulte. Ensuite, il y a le camarade Rémi qui me demande « Quel est ton site d'approvisionnement de mythes et quelle est euh, la mythe Kloss non annoncée que tu aimerais que Bandai réalise ?» Euh, alors, en fait, pour l'approvisionnement de mythes, il euh, y, y a le canal officiel et puis il y a le canal import. Et je dois dire que j'utilise les deux au, au gré de, de mes envies. Euh, donc, euh, je, je privilégiais, enfin, euh, j'essayais de privilégier ces derniers temps le canal officiel, mais euh, je dois dire que euh, les prix ne sont pas forcément euh, plus donnés qu'en import au final, quand, quand tu réfléchis bien. Et puis, euh, surtout, ben, tu as aussi la frustration euh, qui, euh, que tu ressens quand tu vois que tous les copains, euh, ils ont euh, la figurine en import, ils commencent à poster euh, leurs photos sur les mêmes réseaux que toi tu fréquentes, et puis que toi, euh, tu essayes de fermer les yeux pour ne pas regarder leurs photos, pour ne pas te gâcher le, le plaisir de la découverte. Donc, euh, on va dire que là, je suis plutôt dans un mood à repartir vers l'import. Donc, euh, maintenant, si tu veux mes crémeries, eh bien, je te dirais que par le canal officiel, les partenaires des, des camarades euh, youtubeurs sont, euh, sont sérieux. C'est-à-dire que aussi bien Funky que des Restore, euh, euh, a priori, on peut y aller les yeux fermés. Euh, dans cette liste, je vais, je vais y ajouter euh, la Cité des Nuages, euh, qui est une boutique qui a, qui a pignon sur rue. Euh, et puis, puis, sans doute d'autres, il y a comme ça, de mémoire, il y a Figurine Collector qui est pas mal aussi. Donc ça, c'est pour le canal officiel. Et donc, en ce qui concerne l'import, eh bien, euh, comme euh, tu sais, je crois, j'ai eu une mauvaise expérience avec euh, une boutique euh, qui a pignon sur rue, qui est bien connue, euh, et euh, dans laquelle j'avais acheté le, le site de Mizar, que j'ai reçu, euh, allez, on va dire, une semaine avant la sortie officielle en France. Donc forcément, je l'avais mauvaise. Donc ce qui veut dire que ben, cette boutique-là, bon, je tairai le nom parce que je ne suis absolument pas sûr des, des règles en ce qui concerne tout ce qui est diffamation sur YouTube. Donc je n'ai pas envie que ma vidéo euh, finisse flaguée à cause de ça. Donc je vais, je vais, pas, euh, enfin, je vais, je vais taire le nom, mais euh, je pense que tu sais de, de quoi je parle. Euh, donc euh, ça, ça m'a vacciné sur cette boutique-là. Donc ce qui veut dire que ben, je suis retourné vers des, euh, des choses plus sécures pour moi, que j'avais déjà expérimenté et que, et que j'avais trouvé très positive et, euh, et notamment donc Obi Genki qui est, qui est une boutique euh, qui est tenue par un expat euh, français euh, collectionneur lui-même euh, et qui, qui a ouvert sa boutique au Japon qui était déjà présent sur eBay depuis, depuis 2013 et qui a vraiment maintenant sa boutique indépendante euh, depuis euh, le début 2020 donc euh, je, vais, je vais continuer à me fournir là pour ce qui concerne l'import je mettrai, je mettrai le lien dans la, dans la description. Et, et c'est d'ailleurs chez lui que j'ai acheté le, le ADS IX que je vais chroniquer, euh, je l'espère, dans pas longtemps sur la chaîne. Enfin, j'espère recevoir cette, cette figurine la semaine prochaine. Donc voilà pour ce qui est des, de mes crèmeries, si tu veux. Euh, maintenant, en ce qui concerne la, la mythe qui n'est qui est pas encore réalisée et que je voudrais que Bandai réalise, et ben, alors, elle n'est euh, elle elle est pas annoncée euh, vraiment, mais on sait que de toute façon Bandai la sortira. Euh, donc euh, je pense qu'a priori elle est quand même candidate quand même dans, dans ta question. Et bien c'est Mimi X. Donc c'est absolument pas original parce que je pense qu'on est, on est de, nombreux, de nombreux collectionneurs à, à l'attendre, celle-là. Mais euh, je pense que c'est celle qui en a le plus cruellement besoin. Donc euh, vite, euh, un, un Mimi ex Bandai, s'il vous plaît. Ensuite, on a euh, Zéro Zeppeli euh, qui me demande « Quel est à ton sens la mythe plus la plus réussie et la plus ratée Tu es plutôt manga ou animé euh... ?» Alors, je vais commencer par la fin en te disant que euh, je suis euh, scénario manga et euh, tout le reste animé. Alors, scénario manga parce que pour moi, le, le scénario du manga, il est, il est plus subtil, euh, plus en finesse que euh, le, le scénar euh, de l'animé, qui est beaucoup plus euh, manichéen. On est plus dans le bien et le mal dans l'animé, et ça c'est un truc qui a... Qui a tant, enfin, plus, plus l'âge avance, et, et plus ce concept de bien et de mal euh, me, me hérisse le poil, si tu veux. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à, à partir plutôt vers le scénar du manga. Bon, maintenant il y a des exceptions hein, que j'ai déjà évoquées, par exemple la, la partie sur Shura, je préfère euh, la, la version animée. Mais euh, globalement, je préfère quand même le scénar du manga. Par contre, euh, évidemment, euh, en termes euh, pour tout le reste, c'est-à-dire l'esthétique, la musique, puisque la musique n'a pas de musique dans le manga, euh, fatalement. Donc euh, tout ça, eh bien, je le préfère bien entendu dans, dans l'animé. Euh, l'animé, c'est euh, Araki et musique de Seiji, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc euh, 
C'est ce qui fait que, que j'adore l'animé et, et c'est ce qui fait que ça complète très très bien le, le manga. Voilà pour ce qui est de la fin de ta question. Maintenant pour ce que je considère être la, la mythe la plus réussie, Là, tu me poses vraiment une colle parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'en ai plus de 250, donc euh, faire un choix euh, là-dedans euh, parmi les 250, euh, ça paraît vraiment très très difficile. Je te dirais que là, pour 2020, celle qui m'a euh, le, le plus marqué en termes de réussite, c'était euh, le, le, Scylla, le Scylla IX. Je, il m'a... Il m'a vraiment surpris celui-là, parce que j'en attendais rien. Euh, m'a surpris aussi le Bayan, euh, pour lequel j'attendais rien non plus. Euh, donc ça, ce serait pour 2020. Maintenant, sur, dans l'absolu, sur la totalité de mes mythes, euh, hmm, une vachement réussie. Euh, que je cons... Ouais, allez, on va dire. Je vais, je vais dire celle-ci, euh, parce que j'ai pas, je ne je vais, vais pas me casser plus la tête dessus. Euh, je dirais le, le Pharaon. Voilà. Et, il, est, il est beau. Voilà. C'est une figurine qui est belle, qui, qui coûte un bras, mais, mais qui est belle. Pour ce qui est de la plus ratée, euh, bah là aussi c'est un peu une colle. Euh, maintenant il y en a une qui me vient directement à l'esprit, c'est celle de, du, du, du Balrog. Euh, donc ça je l'ai évoqué déjà quand j'ai fait la, la vidéo collection, c'est une figurine que je déteste. Euh, elle n'est pas ratée du point de vue de son visage, euh, des coloris, elle, elle, est, elle est sympa également, mais, mais c'est une catastrophe, c'est juste une catastrophe, c'est une figurine. Que, que quand tu manipules, tu as, as juste une seule envie, c'est de la balancer par la fenêtre. Donc euh, à partir de là, euh, quand tu ressens ça face à une figurine, c'est que ça va pas. Euh, elle a beau, euh, une fois être posée, euh, être un, un tantinet joli, euh, et encore, euh, tu peux juste la, la poser debout euh, sans aucune pose, donc euh, fatalement, euh, ça limite quand même euh, l'attrait de la figurine. Euh, N'empêche que quand, quand, quand tu la montes, la figurine, quand tu la manipules, eh ben, tu dois ressentir du plaisir. Parce que sinon, euh, ça devient que, que de la frustration et des, et des émotions négatives. Ensuite, euh, alors, l'ami David euh, des Forges me demande quel type de collectionneur es-tu, sélectif ou au contraire complétiste Eh ben, écoute, je te dirais, David, que je suis un complétiste qui essaye de se soigner. Euh, J'ai quelques, quelques toubibs qui se reconnaîtront euh, et qui se. Qui, qui font des efforts incommensurables pour me, pour me soigner. Euh, maintenant, euh, on, on lutte difficilement contre sa nature, hein, si tu veux. Donc, euh, je dirais que je suis plutôt complétiste, mais euh, que, allez, au fur et à mesure qu'on qu avance, j'arrive quand même de mieux en mieux à me contrôler. Donc, euh, par exemple, j'ai fait, fait l'impasse sur des trucs que j'aurais acheté euh, sans, sans même y réfléchir euh, il n'y a encore pas si longtemps. Je veux dire. Euh, la, la Dolores sortie par Great Toys il euh, n'y a pas longtemps, euh, je retourne un an en arrière, je l'aurais pris et je ne me serais même pas posé la question. Là, euh, ça ne m'est même pas venu à l'idée, donc euh, c'est plutôt positif. Euh, donc euh, j'essaye de, de me réfréner si tu veux. Euh, maintenant, je sais aussi que ce n'est pas, pas évident de, de traduire cette philosophie en acte parce que le, les réseaux sociaux malheureusement n'aident pas. C'est-à-dire que quand tu vois pléthore de photos d'un truc, eh bien, euh, forcément, ça fait naître l'envie. Et euh, donc, la hype, quelque part, euh, sur une figurine, eh bien, euh, pousse, pousse à la consommation. Donc euh, ça, soit dit en passant, c'est un, un réel problème de notre société. Ensuite, il euh, y a le camarade Sébastien Waterman qui me demande « Pourquoi Saga surpris comme logo pour ta chaîne ?» Eh bien, euh, bah c'est facile, tout simplement parce que c'est mon personnage favori. Euh, en fait, Saga est mon personnage favori, mais si je devais euh, définir une version de Saga qui est particulièrement euh, ma favorite, eh bien, ça serait celle de euh, la version surpris. Tout simplement parce que euh, cette version est venue ajouter le, le bon côté de Saga à celui qu'on ne voit que très très brièvement dans euh, l'épisode, alors si je dis pas de bêtises, l'épisode 71, parce que c'est l'épisode juste avant mon épisode favori de la série qui est l'épisode 72, donc forcément c'est le 71, euh, où on voit euh, vraiment euh, très euh, brièvement euh, Saga qui, euh, qui donne euh, à, à Seiya les clés euh, de, de, du sauvetage de, de Saori. Donc euh, ce, ce passage là malheureusement est trop bref, très très vite, on, il cède la place à Evil Saga. Et donc, euh, le, le bon côté du Junikyu, et, et aussi du film euh, Abel d'ailleurs, ça a été de nous montrer euh, qu'est-ce qu'est euh, Saga comme chevalier. Et, euh, et je trouve en plus que cette version surplis de, de Saga ben, lui ajoute euh, euh, une, certaine, une, une certaine classe, euh, renforce un peu son, son, côté, son côté obscur en fait. 
J'adore son design, tout simplement. J'adore le caractère du personnage qui, euh, qui allie euh, force et euh, ethos. En fait, il, 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 il a la classe. quoi. C'est un personnage euh, qui, qui me parle. Euh, je, je trouve aussi que euh, même si euh, Saga il est présenté comme, euh, le, comme un dieu, il est présenté comme un dieu dans le manga et comme un demi-dieu dans, dans l'animé, euh, il en est pas moins peut-être celui qui est le plus humain. Il a son côté sombre et son côté bon, et euh, on sait très bien que ça, c'est le propre des, des êtres humains. Ensuite, il euh, y, y a le camarade Zukulu qui me demande « Es-tu collectionneur de jeux vidéo et euh, collectionneur de vintage ?» Alors pour ce qui est des jeux vidéo, eh bien, je dois dire que plus jeune je l'étais. Euh, J'avais euh, plein 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 de jeux Mega Drive et Super Nintendo. Euh, J'adorais euh, ces deux consoles-là. Maintenant, euh, je ne vais pas te mentir, ça a passé avec le temps et euh, bah, j'ai tout revendu. Donc euh, maintenant, quand je, vois, quand je vois le prix que ça coûte, eh ben, je le regrette, mais, mais <rire> c'est ainsi. Euh, je, je, je dois t'avouer que des fois, je, je rejoue à certains de ces jeux euh, par l'intermédiaire euh, d'émulateurs. Euh, et et j'ai toujours plaisir à faire une petite partie de, de Streets of Rage. Et ça me rappelle un peu, un peu mon, mon enfance-adolescence, on va dire. Euh, instant, instant nostalgie. Euh, maintenant, pour ce qui est de, de, de l'âge adulte, eh bien, bon, je n'ai pas eu, eu d'intérêt particulier à récupérer ce, ces jeux vidéo-là. Ensuite, j'ai je, tourné la page. Euh, et il en est de même pour les, pour les vintage. J'en avais, euh, avais énormément étant enfant, parce que même si j'avais été euh, déçu par la première que j'ai eue, eh tu as toujours espoir que ça s'améliore. Et en plus, ça s'est amélioré euh, avec le temps. Hein. C'est-à-dire que les, les vintage de début sont, sont beaucoup moins euh, bonnes que, que les, les vintage qui sont sortis euh, par la suite. Mais euh, ça reste quand même euh, peu abouti et euh, à part les boîtes euh, qui effectivement euh, déclenchent une certaine nostalgie, euh, les figurines en elles-mêmes, euh, j'en je, ai aucun, elles ne provoquent aucun attrait euh, pour moi en ce qui me concerne. Je respecte euh, évidemment ceux qui, qui les collectionnent et je comprends, euh, je comprends les motivations euh, euh, qu'ils ont, mais euh, j ai, j ai, je ne je les, je les partage simplement pas. Et ce qui est marrant, c'est que cette nostalgie pour, euh, pour ces jouets-là, euh, je ne l'ai pas, alors que euh, je l'ai par exemple pour les, les, les jouets masques et, et les jouets Transformers par exemple. Parce que ces jouets-là, je les ai adorés. J'ai jamais eu de, sens... de... de sentiment de déception face à ces jouets-là. Et ce qui veut dire que là, en tant qu'adulte, euh, avoir ces jouets-là, euh, ça m'intéresserait davantage que d'avoir les vintage euh, de, 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 de Saint Seiya. Ensuite, euh, Pat Labor One euh, me demande quel est ton âge ou ta tranche d'âge si tu es pudique Et euh, es-tu Seiya ou Seiya Et euh, VF ou VOST euh, bah écoute, je te dirais que je suis, je suis pudique, euh, Patlab, donc euh, je vais te dire que je suis euh, dans les quadras. Euh, Est-ce que je suis Seiya ou Seiya Eh bien, je vais te dire que depuis 2003, je suis Seiya, et qu'avant, bah, j'étais comme tout le monde, j'étais Seiya, c'est-à-dire que j'ai connu la série avec le club Dorothée, donc euh, forcément, dans le club Dorothée, c'était Seiya, donc je l'ai appelé Seiya jusqu'à ce qu'en 2003, eh bien, je découvre les euh, OAV, les fameux OAV qu'on avait attendu des lustres et qui sont sortis d'abord en VO, en, enfin, qui sont d'abord sortis euh, en VO et donc au Japon et donc pas en France. Donc, ce qui veut dire que ben, j'ai fait comme beaucoup à l'époque, j'ai fréquenté les fans sub, j'ai regardé euh, ces OAV en VO et à ce moment-là, ben, j'ai été converti à la VO, j'ai découvert les voix en VO, j'ai apprécié la VO de Saint Seiya. Ce qui veut dire que ben, pour répondre donc, à la deuxième partie de la question, est-ce que je suis VF ou VO STFR et ben, Maintenant, je suis devenu VO STFR faire fatalement depuis 2003. Euh, avant, bah, je n'étais que VF, forcément. Euh, ce qui veut dire que en fait, j'aime bien les deux euh, et euh, je suis capable euh, pour les deux euh, d'avoir euh, des répliques. Alors pas les répliques en japonais, mais en tout cas les, les noms des attaques des chevaliers d'or, par exemple, quand elles me viennent à l'esprit, elles sont d'abord en japonais. Pour moi, l'attaque du chevalier d'or du bélier, eh c'est Starlight O Extinction ou Starlight O Revolution. C'est pas euh, par la mort d'une étoile ou quelque chose comme ça. 
c'est tout de suite ça qui me vient à l'esprit. Euh, par contre, euh, il peut me venir aussi à l'esprit euh, par la corne du lion, si tu vois ce que je veux dire. Donc euh, ça, c'est les deux cohabitent en moi. Et je suis capable de te, de te réciter des, 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 des répliques euh, par cœur de la version française. Si je te dis, euh, les chevaliers d'or sont les êtres les plus puissants du monde. Si vous, voulez, euh, si vous voulez vaincre, vous ne devez pas envisager les combats comme vous l'avez fait jusqu'ici. Chevalier d'or du bélier qui s'adresse au chevalier de bronze euh, dans la première maison du Zodiac, par exemple. Donc, euh, ces, ces passages-là, je pense qu'on est tous capables, euh, enfin, en tout cas, les, les gens de ma génération, on est tous capables de les, de les réciter de mémoire. Ensuite, euh, Martial me demande, combien de temps as-tu mis pour avoir euh, toutes les mythes euh, Où mets-tu euh, les doublons de figurines qui te servent pour tes comparaisons euh, bah, si on part du principe que j'ai commencé la collection en 2005, euh, ça veut dire que ça fait, ça fait 15 ans que, que je les collectionne. Donc, euh, donc j'aurais mis 15 ans pour avoir tout ce que j'ai, si tu veux. Euh, maintenant, si tu commences la collection et puis que tu as un budget conséquent, bah, ça peut aller très très vite. Tu peux faire ça euh, en 6 mois, tu as, as tout réuni ce que j'ai déjà. Euh, maintenant, il euh, bah, faut avoir les moyens. Quoi. Euh, ensuite, pour ce qui est des, des doublons, eh bien, pour l'instant, ils repartent sagement dans leur carton. C'est-à-dire qu'ils attendent, attendent un avenir un peu plus glorieux que celui-là. Et pour l'instant, bah, je ne l'ai pas arrêté, cet avenir glorieux. Alors, j'ai une idée. Hein. Je, je pense, si c'est possible, quand c'est possible, faire les, les totems avec le, le personnage en civil à côté. Donc, ce qui nécessiterait deux choses. D'abord, de la place. Ce qui est le problème numéro un. Et puis un budget aussi, parce qu'il faudra trouver les, les vêtements, il enfin, faudra acheter les, les vêtements civils pour équiper donc, les personnages civils à côté du totem. Donc forcément, c'est un nouvel investissement dans la collection. Donc pour l'instant, j'en suis pas encore là. C'est un projet un petit peu plus lointain, mais c'est un projet, on va dire, que j'ai. Ah, ça me fait penser que j'ai que, que flashé le, la deuxième partie de la, de la, de la question de François euh, tout à l'heure concernant le, le budget. Que, que j'ai loué euh, au mid-close, eh ben, euh, je te dirais, François, pour euh, compléter euh, la réponse à ta question, que euh, ce budget, je ne, le, je ne le quantifie pas, tout simplement parce qu'il est incantifiable, mais que je ne, que je ne me mets pas en danger. C'est-à-dire que euh, je mets à profit les gros mois de creux du calendrier de Bandai pour économiser euh, pour les moments où euh, on aura les sorties et pour pouvoir acheter direct les préco. Parce que si malheureusement, et c'est la situation dans laquelle on est, c'est ça qui est horrible, euh, si tu rates le prix des préco, eh ben, tu sais qu'ensuite tu vas devoir vendre un rein pour acquérir euh, la, la figurine que tu aurais dû commander euh, deux mois après, parce qu'à ce moment-là, moment elle était abordable. Donc ce qui fait que tu as intérêt d'avoir les moyens financiers euh, disponibles pour pouvoir acheter la préco au moment où elle sort. Donc, euh, et ça, ça demande une certaine organisation. Et euh, moi, ce que je fais, ben, c'est que j'économise euh, les moments où il y, y a zéro sortie, si tu veux. Euh, maintenant, euh, c'est un budget euh, qui, qui peut paraître d'ailleurs totalement insensé pour quelqu'un qui est en dehors de cette collection. Et, mais j'ai envie de dire, pour le justifier, même si euh, ça peut paraître éventuellement injustifiable, que euh, j'ai une hygiène de vie euh, qui fait que j'ai pas énormément de loisirs, enfin en tout cas c'est pas des loisirs qui coûtent cher, je vais pas dans les, dans, dans les restos gastro, euh, j'ai pas des, des, des loisirs style sport extrême, etc. qui coûtent une blinde. Je, je fume pas, donc ce qui veut dire que j'ai pas de, de budget cigarette, et donc euh, j'estime que quand tu fais la somme de tout ça, tu finances largement ta, ta collection saint -Seya. En tout cas, c'est mon avis. Et je pense également que c'est sans doute moins mauvais pour la santé. Ensuite, il y a l'ami Fred Urbain qui me demande « Quel programme tu utilises pour faire tes montages vidéo et combien de temps cela peut te prendre ?» Alors ça, c'est une bonne question, Fred. Euh, J'utilise un logiciel qui s'appelle Camtasia Studio, que peut-être tu connais. Et à chaque vidéo que je finis, je me dis qu'il faudrait que tu changes. Il, faut... il faudrait vraiment que je change. À chaque fois, je me dis ça. Et euh, ce que je remarque également, c'est qu'à chaque fois que je redémarre une vidéo, eh bien, je me dis, euh, non, non, mais utilise Camtasia, t'as trop, trop, trop la flemme pour euh, perdre du temps à te reformer sur un autre logiciel. Tu vas faire ça comme d'habitude et puis ça se passera bien. Donc, euh, voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le, le temps euh, qui est nécessaire pour réaliser une de mes vidéos, bah écoute, euh, c'est vraiment très 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 difficile à quantifier parce que il euh, y, y a plusieurs étapes. Tu as d'abord le, le travail préparatoire qui consiste à à réunir les choses qui vont te permettre de faire la vidéo. Alors ça peut être aussi bien de te remémorer un peu le contexte où apparaît le, le personnage, donc soit en, en remettant 
euh, tout ou partie des épisodes dans lesquels euh, il apparaît, soit en relisant euh, les passages du manga où il apparaît, euh, soit en, en regardant euh, vraiment de très 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 près euh, des setails que te fournit euh, un bon camarade qui passe aussi euh, beaucoup de temps euh, pour, pour ce qui est de la restauration. Donc euh, je vais en profiter encore une fois pour remercier le camarade Dave Kay, hein, qui, qui vraiment se met euh, en quatre pour nous fournir ces, ces setails qui, qui nous aident vraiment à, à réaliser euh, si euh, Bandai a fait du bon boulot en ce qui concerne les visages et, et, et plus euh, généralement en ce qui concerne le, le design global pour une figurine, ou pas. Euh, donc sans ça, forcément, ça serait plus compliqué de juger de la conformité. Donc ça, ce travail préparatoire, déjà, ça, ça demande déjà pas mal de temps. Ensuite, euh, ben, tu as, as le travail euh, déjà pour filmer, hein, pour, euh, pour enregistrer euh, ce que tu vas ensuite euh, encoder. Donc ça, ce sera la troisième phase. Et euh, enco en, encoder, monter, puisque les deux, les deux prennent aussi euh, trois plombes. Euh, comme ça, à la louche, je dirais une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures par vidéo, peut-être peut peut plus. Difficile, difficile de quantifier ça. Et, et d'ailleurs, c'est aussi un truc qui a tendance à me hérisser le poil. C'est que c'est quand, quand je lis ou j'entends certaines personnes qui, qui disent que... Euh, ce, ce, ce boulot-là, enfin, ils n'appellent même pas ça du boulot d'ailleurs, ce, cette activité-là, c'est facile et euh, euh, tout ça, c'est pour, pour la thune et pour la gloire. J'aimerais que ces gens-là aussi, ils, ils essayent de le faire et euh, ils se rendraient compte que c'est aussi, aussi du boulot et, euh, et que ça te, ça, te rapporte, ça te rapporte quasiment rien en fait en termes de thunes. Tout ce que tu peux espérer, c'est un petit peu de, de retour euh, au niveau de la monétisation et encore, euh, on parle de, de, de trucs vraiment anecdotiques. Quoi. Donc euh, voilà pour ce qui est de, 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 du temps de, de préparation euh, d'une de, de, vidéo. Ensuite, euh, camarade Veggie me pose la question, souhaites-tu faire la totale en termes de collection mid euh, les 15, ses expos, au totem, au CE, aux couleurs animées bah, Je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, j'essaye de, de soigner mon complétisme, donc euh, non, je ne vais, je, je vais pas faire la totale. Euh, les, les 15, euh, Poseidon, euh, ben, j'ai dit que je les ferai, donc euh, je les fais. Euh, les totems, euh, ben, je ne les ferai pas tous. Euh, je ferai ceux qui sont compatibles avec les marques alternatives qui sortent euh, les versions alternatives. Euh, pour ce qui est des euh, OCE, eh bien, je, fais les, je fais les Poseidon, je fais faire les trois juges. Pour, si s'il si en sort d'autres, je verrai, je verrai au cas par cas. Parce qu'il y, y a des OCE que je regrette d'avoir achetés. Hein. Les, les V4 OCE, par exemple, je regrette de les avoir achetés. Elles sont, elles sont en boîte. Euh, ça fait partie des, des rares figurines que j'aurais envie de revendre éventuellement. Donc, euh, j'ai pas envie de me retrouver dans, dans, ce, dans, dans une autre situation de ce genre. Euh, donc, voilà pour ce qui est de, de ta question. Ensuite, euh, Nicolas Chauvière me demande, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne euh, bah, J'ai envie de te dire que, que la base est là, donc euh, l'idée c'est déjà d'améliorer ce qui existe déjà, euh, aussi bien en termes de, de design que surtout en termes de son. Alors j'ai un, un problème euh, qui est récurrent, qui revient de façon aléatoire au niveau du son, euh, dont je n'ai toujours pas euh, localisé euh, l'origine, donc il faudrait vraiment que, que j'essaye de trouver ça ou alors éventuellement que je remplace le, le matériel qui me sert à, à enregistrer. Donc, euh, déjà ça. Ensuite, euh, ben, j'ai quand même pour projet de, de changer éventuellement l'intro. Euh, je pense que c'est bien, euh, avec l'évolution de la chaîne, que, que le générique euh, il évolue également. Donc euh, D'ailleurs, je passe un appel par cette vidéo. Si quelqu'un a des compétences particulières euh, et puis qui veut s'y coller, eh bien... Euh, euh, N'hésitez pas à me contacter par, euh, soit par l'intermédiaire des commentaires dans, dans la vidéo, soit par mon, par mon Facebook. Euh, donc voilà pour ce qui est des évolutions, on va dire. Éventuellement, euh, je pourrais éventuellement ajouter des choses dans, dans les vidéos, mais c'est déjà, déjà pas mal complet en fait. Hein. Je, quand, quand je fais le tour de ce que je fais déjà, je me dis qu'il manque quoi Il manque peut-être le montage du totem, mais euh, les, copains, les copains le font déjà dans leur review, donc je ne vois, vois pas trop, trop l'intérêt d'y ajouter ça. Maintenant, euh, bah, maintenant, si vous avez des suggestions, des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Je, je suis quelqu'un d'ouvert. Maintenant, si ta question concernait les... Les, les abonnés, euh, le nombre d'abonnés, etc., ben, j'ai envie de te dire que euh, tant que j'aurai la sensation de faire du bon boulot, eh euh, l'évolution de la chaîne 
en ce qui concerne le nombre d'abonnés, ne pourra être que positive. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et enfin, donc, dernière question qui émane de cancer slash faceless grâce, qui me demande quel perso sous-exploité euh, tu réhabiliterais et comment tu le ferais eh bien écoute, j'ai envie de te dire que j'ai pas eu besoin de, de, de trop me casser la tête pour répondre à cette question parce qu'il y, y a tout de suite deux noms qui me sont venus à l'esprit. Euh, D'abord euh, Hypnos et puis ensuite euh, Ayakos de, du Garuda. Je pense que c'est les deux euh, que j'aurais envie de réhabiliter le plus parce que les deux euh, souffrent du même mal. Ils ont été, euh, leur, leur combat a été totalement torché euh, par le chapitre euh, Elysion aussi bien dans, dans le manga que dans, dans l'animé. Alors pour Hypnos, surtout quand tu compares par rapport à ce qui se passe avec Thanatos, tu te dis que vraiment lui, euh, il a été bâclé de chez bâclé. Donc euh, j'aurais envie d'avoir euh, un vrai combat face euh, aux bronzes qui sont restés derrière, plutôt qu'un euh, truc euh, vite expédié comme on l'a vu. Euh, donc voilà comment moi je le réhabiliterais. Euh, difficile de, de, de donner un background à un personnage qui représente un dieu. Donc forcément ça serait compliqué de lui ajouter un historique. Historique qu'on pourrait essayer d'ajouter par exemple à Yakos. Euh, Yakos on sait absolument rien de lui. Enfin, après de toute façon, euh, ça c'est commun à... À, à, à énormément de, de personnages dans, dans toute la deuxième partie de Saint Seiya. C'est-à-dire que dès l'instant où Saint Seiya a commencé à être rushé, eh bien, on a commencé à mettre euh, énormément de, de légèreté en ce qui concerne la profondeur des personnages. Et, et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui a fait péricliter un peu l'attachement qu'on avait pour cette série, tout simplement parce que euh, ce que, ce que n'ont pas compris à l'époque peut-être les scénaristes, c'est que euh, pour ressentir euh, de l'émotion forte euh, face à des personnages, eh bien, il faut avoir le temps de s'attacher à ces personnages-là. Euh, aussi bien le temps euh, de s'attacher positivement que, de, que négativement. C'est-à-dire que quand, quand tu vois un personnage mourir, tu ne peux être content de le voir mourir que si vraiment tu en as chié avant avec. C'est-à-dire que si euh, tu, tu connais rien de lui et puis qu'il meurt euh, en, en une fraction de seconde, et eh ben euh, voilà, c'est next quoi, tu, tu, tu n'en gardes aucun souvenir. Euh, pareil pour une émotion positive, tu ne peux être attristé par la mort d'un personnage que si tu as un historique suffisant pour euh, être attaché à ce personnage euh, du départ. Donc euh, ça c'est ce, ce, ce qui a manqué de plus en plus au fur et à mesure que la série Saint Seiya a évolué. Et euh, ce, qui est assez, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que euh, cette chose-là, eh elle est parfaitement comprise par euh, les, les séries récentes qu'on qu voit sur les, les plateformes de streaming. Vous prenez par exemple la, la série The Walking Dead. Eh bien, euh, ça, c'est parfait, parfaitement compris dans cette série-là. Quand vous avez un, un personnage qui passe, vous savez très bien que vous allez avoir trois euh, ou quatre épisodes qui vont être vachement focalisés sur ce personnage euh, juste avant sa mort. Et ça, c'est uniquement destiné à faire que quand euh, la mort intervient, eh bien, ça, ça nous fait vraiment chier de le voir mourir. Ou alors, ça, 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 vraiment, ça nous contente énormément de, de le voir mourir. Donc voilà, euh, pour ce qui est de... De, de, des personnages que je réhabiliterai si tu veux voilà donc pour ce qui est de cette longue FAQ qui au final eh bien euh, m'a fait plaisir à faire donc euh, bah, j'espère que pour vous ça n'aura pas été trop trop long euh, n'hésitez pas à me dire euh, ce que vous pensez de ce que j'ai pu dire de, de, de me poser éventuellement d'autres questions complémentaires euh, via les com euh, comme d'habitude eh bien euh, likez la vidéo si vous l'avez appréciée et puis n'hésitez pas à la partager et puis on se retrouve très 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 bientôt cette fois-ci pour une vraie review de figurines a bientôt les amis